দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি কালকে অনেকের সাথে কথা বলে প্রত্যেকে একটু সময় তুলে নিয়েছি মানে আমি বলবো বহুদিন পরে শেষ পারফরমেন্স করছি মানে ওকে বললাম ঠিক আছে সবার সাথে একটু লঙ্গর চিন্তা তো করি মানে ইয়ারটি ফেলতাম আর কি চেষ্টা করবো একটু হাসাতে কিন্তু হাসানো জিনিসটা বড় কঠিন এত সোজা নয় কেন আর কত রকমের হাসি আছে জানো কাস্টে আসি ব্যাঙ্গো আসি মিচকে আসি ছিচকে আসি দম ফাটানো ফুল ঘোরানো প্রাণ ঘোরানো মিষ্টি মতন মিষ্টি হাসি তো আজকে আমি চাই হচ্ছে আপনাদের ওই প্রাণ ফোলা মিষ্টি হাসি কিন্তু বললে তো হলো না আর যারা হাসবে না তাদেরকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই আমাদের সুকুমার নায়ের একটা কবিতা কি সেটা রাম গরুরের ছানা হাসতে তাদের মানা হাসির কথা বললে পরে বলে হাসবে আজকে কেউ রাম গরুরের ছানা হবে না কে হাসবে না সে হবে তো আমি একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলাম তো শুরু করা যায় একটা হাসি সবাই বলে হাসু কি হলো আমি হাসি শুনতে পাচ্ছি না মোটামুটি একটা হাসি সবাই শোনা গেল আমি একটু একটু শুনতে পেলাম তো হ্যাঁ শুরু করি কি করে একটা কবির কথা বললাম তো কবির কথা তো মনে পড়ে গেল একজনের কথা এক ভদ্রলোকের কথা সে সকালবেলা এক ডাক্তারখানায় এসে ডাক্তারবাবু তো বলছেন ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু আমার হাসি চলে গেছে ডাক্তারবাবু কেন কি হয়েছে বলে আর বলবেন না গত চার দিন ধরে আমার কনস্টিপেশন কিচ্ছু হচ্ছে না ডাক্তারবাবু আচ্ছা তাই একটু ঘাবড়ার কি আছে আমি আপনাকে একটা ট্যাবলেট লিখে দিচ্ছি আপনি খাবেন রাত্রিবেলা ব্যাস সকলে ঝরঝরে উনি নিয়ে চলুন আচ্ছা ডাক্তারবাবু তারপরে তিনি ডাক্তারবাবু বসে আছেন ভদ্রলোক আবার এলো ডাক্তারবাবু কি ওষুধ দিলেন কিছুই তো হলো না হ্যাঁ তাই নাকি তাহলে সমস্যাটা গম্ভীর মনে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনাকে ডাবল ডোজ করে দিচ্ছি দুখানা ট্যাবলেট দিলেন একটু বড় এ দুটো নেই এ দুটো নিয়ে রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে শুয়ে করবেন আর দেখবেন একটু বাথরুমের কাছাকাছি শোবেন আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে চলে গেলেন তার পরের দিন আবার বিধ্বস্ত ভদ্র কিছু বললেন আমি খুব কষ্টে আছি খুব কষ্টে আছি আমার হচ্ছে না হচ্ছে না আপনি আমাকে একটা কড়া কিছু দেন হ্যাঁ ভীষণ গম্ভীর মনে হচ্ছে সমস্যাটা তাহলে আপনাকে একটা মাল্টি লেভেল একটা ভীষণ পাড়া রোজ দিতে হবে মনে হচ্ছে আপনি পারবেন তো হ্যাঁ কিন্তু আমি দিচ্ছি আপনাকে কিন্তু আচ্ছা আপনার বাথরুমটা কি বড় আপনি কেন বলুন তো না ওখানে একটা খাটিয়া ফাটিয়ে পেতে আপনাকে শুতে হবে যে হ্যাঁ না না অত বড় তো না আচ্ছা ঠিক আছে বাথরুমের বাইরেই চৌকটের বাইরে ওখানেই শোবেন কেননা বারবার আপনাকে যেতে হবে তো আর আপনি যদি ওখানে না শোন ভদ্র সব নোংরা হয়ে যাবে বলে আচ্ছা আচ্ছা আপনি ভিন তো তারপরের দিন দেওয়ার পরে কিন্তু ভদ্রলোক আবার সেই আরও বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে এসে বললেন ডাক্তারবাবু আমি জানি ডাক্তারি শাস্তে আপনার এতগুলো ওষুধের কোনো কাজ দিল না আমাকে ডাক্তারবাবু আচ্ছা আচ্ছা বসে আপনি বলুন তো আপনি কি করেন বলে আমি আমি হচ্ছে কবি ও ড্রয়ার খুলে পঞ্চাশ টাকা হাতে দিয়ে বললেন আগে গিয়ে পেটে কিছু দিন পেটে কিছু ঝরলে তবে না পড়বে তো এ হচ্ছে কবির অবস্থা কিন্তু কবির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল ওই এই যে কনস্টিপেশন বলছিলাম এটা নিয়ে তো এইবার কিন্তু একটা ঘোড়ার কনস্টিপেশন রেসের জকি তার সাত দিন পরে তার রেস আছে ভীষণ বড় হয়ে গেছে তো সে দৌড়ে দৌড়ে ভেটেরিনারি সার্জেন ভেট ডাক্তারের কাছে এসছে এসব না ঘোড়া নাকি তাকে লাথি মেরেছে সকালবেলা গিয়েছিল উনি মারা গেছে ভীষণ শোকের ব্যাপার শোক চলছে ছেলের বউ সে শোক পালন করছে প্রতিবেশী ছেলের বউয়ের যে বান্ধবীরা তারা এসছে কাদা কাদ কান্না কান্না মুখ করে বলে হ্যাঁ রে কি করে বলল কি করে বলল বলে আর বলো না সকালবেলা ওই ঘোড়াকে খাবার দিতে গিয়েছিল ঘোড়ার মুখ ভালো ছিল না পেরেছে পেছন দু পায়ের লাথি 
উনি মরে গেছেন ফিসফিস করে সুতপা বলল কানে হ্যাঁ রে ঘোড়াটা আমাকে পশুতে একদিনের জন্য ধার দিবি সাথে সাথে সবাই এক একদিন করে বুক করে দিচ্ছে আমার কিন্তু মঙ্গলবার আমার কিন্তু বুধবার একদিন করে তো কি হচ্ছে যেমন ঘোড়ার যখন এলো আমার একটা চোতা আছে চোতাটা আমি একটু দেখে নিই পরপর পর পর হ্যাঁ তো আমার এবার মনে পড়ে গেল একটা এই বিয়ে ছেলে বউ এগুলো সম্বন্ধে যখন কথা বলছি তখন হ্যাঁ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বুড়ো দাদু বলতে পারেন দিন মারা যাওয়ার পরে ভীষণ কষ্ট ছেলেরা থাকে বিদেশে ওনাকে দেখাশোনার করার কিছু নেই উনি একদিন মনস্থির করে খবরের কাগজে অফিসে গেলেন খবরের কাগজে হ্যাঁ গো আমার একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লিখতে হবে বলে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিসে বলে আমি একটা অ্যাড দিতে চাই সম্বন্ধ সম্বন্ধ কার সম্বন্ধ বিয়ের সম্বন্ধ কার আমার দাদু এই বয়সে সম্বন্ধ হয় না হয় দম্বন্ধ বাটি কথা রাখো তো লেখো লেখো আমার পাত্রি চাই তো তাও ঠিক আছে পয়সা যখন দিয়েছে তখন তারপরে দিন এক দেওয়া হলো পাত্রি চাই তো পাত্রি দেওয়ার পরে দু তিন দিন পরে দাদু অবাক আট দশ জন মেয়ে মানুষ বাড়িতে হ্যাঁ উনি তো অবাক একদম গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হ্যাঁ গো তোমরা কি সবাই পাত্রী সব মেয়ে একসাথে বলে উঠলো না আমরা শ্মশান যাত্রী সেই দাদু রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছেন হঠাৎ চোর ঢুকেছে চোর ঢুকেছে তো দাদু তো খুব করে আওয়াজ শুনে লাভ দিয়ে উঠে পড়েছে গিয়ে চোরকে চাপতে ধরেছে দাও তো তো সে আমার উপর থেকে খুঁজে না একটা মশা গিয়ে এনে ভালো কথা মশা গিয়ে নিয়ে দিতো মশাইটা টাঙালো মশাইটা টাঙিয়ে শোয়ার পরেও দেখছি ভাঁ 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 করছে সব মশা চারিদিকে ঢুকে আছে উঠে দেখি লাইট জ্বালিয়ে মশার মধ্যে অসংখ্য ফুটো কি করা যায় ভেবে একটা খবরের কাগজ নিয়ে ওগুলো ওই ঠোঙা চোঙের মতো বানিয়ে যে মুড়ি খাওয়ার ঠোঙা পাওয়া যেত আপনারা হয়তো খেয়ে থাকবেন সেই ঠোঙা বানিয়ে সব ফুটোর মধ্যে আমি ঢুকাতে লাগলাম ঢুকিয়ে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ওই ঠোঙাগুলো ঠিক সেট হচ্ছে না ওটা খুলে যাচ্ছে আবার মশা ঢুকে যাচ্ছে তখন আমি চিন্তা করলাম যে কী করা যায় তখন একটা বুদ্ধি করে একটা কাজ করলাম লম্বা খবরের কাগজ নিয়ে কোনা কোনোভাবে সেটাকে রোল বানালাম বানিয়ে একটা ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে আরেকটা ফুটো দিয়ে বার করে দিলাম এবার তিন চারটে এরকম নলের মতো যখন বেরিয়ে গেল তারপরে শোনা এবার মশা ভাবছে আরে এ তো আচ্ছে আম মতো এ তো একটা মানে এমন জিনিস দিল একটা ফুটো আছে আমরা তো ঢুকবোই তো মশা ঢুকছে ঢুকে তিনি দেখছে কোথায় একটা গেল কোথায় আমি তো খুঁজেই পাচ্ছি না একদিক দিয়ে ঢুকছে ওদিক দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে একটা ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে বাইরে তো তখন তার নিশ্চিন্তে শোয়া গেল কিন্তু এই কথাটা আমি আপনাদেরও সবাইকে বলি যখন আমি কিছু বলছি প্লিজ আপনারা এরকম রুল একটা ঢুকিয়ে এদিক দিয়ে বার করে দেবেন না তাহলে আমার কথাগুলো এদিক দিয়ে যাবে এদিক দিয়ে বটে কিছু ঢুকবে না আসা যাক কিছু আমার অভিজ্ঞতার কথা আপনারা কি এনজয় করছেন এই হ্যালো দিদি ডিডিটি এই আমি হ্যাঁ অভিজ্ঞতার কথা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমি তো স্টুডেন্ট কলকাতায় পড়াশোনা করি আর কলকাতা পুরো চষে বেড়াই ফুটবল মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে যাই ইস্ট বেঙ্গল মোহন মানবের আর স্কুল কেটে তারপরে কোচিং কেটে সিনেমা দূর থেকে যাই উত্তরা থেকে ম্যানোপা আর বাসে করে টুটো করে ঘুরে বেড়াই তখনকার দিনে তো বাস আপনার এত ছিল না অল্প অল্প সংখ্যক বাস ছিল কিন্তু তার মধ্যেই আমরা যেতাম ভিড় ভাড়টা তার মধ্যে বাসের মধ্যে ছিল কিন্তু ভালো লাগতো আর বাসে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগতো এনজয় করতাম যে প্রচুর প্রচুর মন্তব্য কী কী ঘটনা হচ্ছে সবগুলো লক্ষ্য রাখতাম এবং যেমন একবার আমি একটি একটি বাসের ঘটনা বলছি চার নম্বর বাস সেটা ছাড়ে হচ্ছে ঠাকুরপুকুর থেকে যায় হচ্ছে বড়ানগর তো ধর্মতলার মোড়ে যখন বাসটা এলো তখন বাসে উঠলাম আমি তো বাস স্ট্যান্ডারটা কিনে দিয়ে 
ওই টাইম রেখানোর জন্য ঘুমটিতে গেছে তখন কিছু যাত্রী বাস থেকে নেমেছে কিছু যাত্রী আবার বাস থেকে উঠছে সু সেই মধ্যেখানে হঠাৎ আমি একটা আওয়াজ শুনলাম চুসুন চুসুন একটা পাঁচ দুটো দশ যত চুষবেন তত রস চুপচাপ বসে না থেকে টুকটাক মুখ চালান নেমে গেলেন তারপরে কন্ট্রাক্টর এলেন কন্ট্রাক্টর এসেই হঠাৎ ঢাকা কি শুরু করলেন কেনাকাটা করুন কেনাকাটা করুন চিক 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 কেনাকাটা করুন কেনাকা ঘন্টায় একটা তাও পাবেন না ঘন্টায় একটা তাও পাবেন না দূর থেকে এক গ্রুপ হতে লোক বলে উঠলেন হ্যাঁ দাদা আপনার মতোই রসিদ কন্ডাক্টর আর স্টেট ট্রান্সপোর্টে কজন আছেন দাদু আপনার টিকিটটা হয়েছে তো টিকিটের কথা বলছো তোমরা তোমার এই বাস তোমার এই বাস টিকিট ফাঁকি দিয়েছি আমি কখনো কিন্তু তোমরা কি করছো এই তো দু সপ্তাহ আগে আমি গিয়েছিলাম দুপুরবেলা ফিরছিলাম একটা সাধ্যের নেমন্তন্ন খেয়ে চো আমি কোচেন ধুটিটা শান্তিপুরি ধুটিটা পরে গিয়েছিলাম ওরে তো গেলাম তারপর যখন আমার বাস স্ট্যান্ডে আমি নামলাম দেখি পাড়ার ছেলেরা মুচকি হাসছে আমাকে দেখে তো আমি আমার চ্যাংড়া ছেলের দল ওরা তো হাসতেই থাকে ঘরে গিয়ে যখন পৌঁছলাম গিন্ডি বললো ওমা সে কি তুমি ধুতিটা তো তাই দেখে এলে হ্যাঁ সে ওমা দেখি আমি পোচাটা ধরে আছি আর ওই সারারা ধুতিটা কাঁচি দিয়ে কেটে ওটাই খুলে নিয়ে চলে গেছে এই তো তোমাদের পাশ কিন্তু দাদু আপনি কী করলেন তারপর কি করবো জানো গিয়ে আমি ওই বাস স্ট্যান্ডে আমার বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম তারপর একটা ষষ্ঠীর দোকান থেকে একটা চোঙা মাইক নিলাম একটা পোস্টার লাগিয়ে সেখানে আমি দাঁড়িয়ে যখনই চার নম্বর বাস আসে যাত্রীদের গিয়ে বলি সাবধান সাবধান এই বাসে কিন্তু পকেট মারাচ্ছে আপনারা সব সাবধান ব্যাগ মানি ব্যাগ ধুতি কোচা ঘড়ি চেন সব সামনে রাখবেন ব্যাস এইটা বারবার বলছেন আর যত বাস আসছে দাদু না হয় নেই ওখানেই বসে মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়ান চার নম্বর বাস দিয়ে এটা বলেন তিন দিন পরে চারজন মুস্তু মুসকে শোন দাদু এসব কি হচ্ছে বলেন তো তখন থেকে এই নিন আপনার ধুতি একটা দুটো তিনটে ধুতি দিয়ে দিলাম কিন্তু সিদে বাড়ি চলে যাবেন হ্যাঁ তিন দিন ধরে আমাদের ভাত বেড়ে দিয়েছেন হ্যাঁ সব লোক তো সাবধান হয়ে যাচ্ছে প্রচুর প্রচুর সব সঙ্গে একটা পকেট মধ্যে পাচ্ছি না আপনার হ্যাঁ তাদের কী করেছি ঠিক করেছেন ঠিক শিক্ষা দিয়েছেন কিন্তু এদিকে বাস তো চলছে বাস চলছে হঠাৎ এক ভদ্রলোক বলছেন দাদা আমার ঠাইটা চুল করছেন কেন ও ওটা আপনার ঠাই বুঝি ও হো আমি ভাবলাম আরাম লাগছে না কেন गंडगोल शुरू हो गया गंडगोल कंडक्टर का टिकट पेलन क्या बोल अरे तो টিকিট তো ওই তো বসে আছে সামনের সিটে আমার বউ বসে আছে ওর থেকে নিয়ে নাও না আমার মানি ব্যাগটা ওর বউয়ের বউয়ের ব্যাগে আছে হ্যাঁ মানি ব্যাগটা বউয়ের ব্যাগে আছে আপনি তো তখন বললেন আমি ওনার কাছে গিয়ে বললাম ওই দাদার টিকিটটা দিয়ে বললো কেন বললো উনি বলছেন যে ওনার মানি ব্যাগ আপনার কাছে আছে উনি তো আপনার স্বামী কে অসংখ্য কথা বলছেন একদম অসংখ্যতা করছে এরকম যত সব কোথ থেকে হ্যাঁ না আমার কেউ নেই এই না একটা টিকিট কাটো উনি তো একটা টিকিট কেটে থাকেন दीदी ऐड़े दिन ना ऐड़े दिन ना घर झगड़ा घरे मेटाब গিয়ে না হয় দু চার ঘাট ভেঙিয়ে দেবে কিন্তু এখন তো পয়সাটা দিয়ে দিন আমাদের এই বাস তো নইলে বন্ধ করে দেবে আরে লোককে লোককে বাস আমি নেমে যাবো আমি এখানে থাকবো না করে দুদিন উপরে নেমে গেলেন ঠিক উনি নেমে গেলেন সাথে সাথে ভদ্র লোকও কিন্তু তাহলে আমি আর থেকে কী করবো উনিও নেমে গেলেন নেমে গিয়ে যখন বাস চলে গেল তখন বলছে দিদি এই যে ম্যাডাম শুনুন 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 আমার আমার পার্সটা দিন তো আপনারও যা প্রফেশন আমারও তা হ্যাঁ কিন্তু কাক কাকের মাংস খায় না তাই আপনাকে ধরিয়ে দিন দুজনেই পকেট মার আরে খুব জল খেয়ে এরপর আমার লাস্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি এরপরে কি কাণ্ডটা হলো সেই বাসে ভদ্রলোক এক কন্ট্রাক্টর হইচই চাচামেচি সামনের দিকে কি ব্যাপার না কন্ট্রাক্টর কোনো এক ভদ্র মেয়েটাকে এক থাপ্পড় মেরেছে খুব জোরে হ্যাঁ 
शुनानी सामने भद्रमिल कपाल मोचा नमस्कार